候你老是说你是不是骗人家小姑娘了？我一脸无奈，我怎么骗她了？那她为什么说你成绩好，还说你是什么年级第一？老爸也随之附和。是啊，时候真不是你爹我贬低你，你是我儿子，你有几斤几两我还能不清楚吗？还年级第一，别说年级第一了，要是你能考上个差不多的大学，那都是老祖宗显灵，我都得连夜回家烧香，再磕九九八十一个响头。我似笑非笑的看着老爸。爸，你确定吗？你要是真能考年级第一，我还真确定。我则是笑笑的，那恐怕真要让你失望了。阿、啊、浩，妈妈、爸爸平时怎么教你的？做人要真诚，不要总是说些自己完成不了的大话，这样会成为别人的笑话，明白吗？阿、啊、浩。闻言，我没有说话。看来自己这学渣的形象已经深入人心了。现在无论怎么解释都无济于事，那就等高考见分晓吧。凌晨五点，云溪早早起床，他把家里的御用大厨叫了过来，教他做早餐。刚好老爸让人从国外空运回来了海参和虾，那今天就给十号做一份海参包子和一份鲜虾饼吧。虽然云溪是个厨艺白痴，但大厨手把手的教着他做的还是有模有样。<笑>正准备晨练的云府看到这一幕就愣住了，不是吧？是我眼花了吗？在做饭的好像是我那十指不沾阳春水的女儿。随即问起在旁保洁，云溪这是在干嘛？小姐在学做早餐，学做饭。我女儿在学做饭，我不在家的时候，她每天都这样吗？保洁想了下，回答：“也不是吧，只是这段时间才开始的。”听到这话，云父心中涌上一股暖。真好，女儿长大了，懂得心疼人了，知道我回来还特意给我做早餐。等会回来一定好好尝尝女儿的手艺怎么样。随后就笑着出门去晨练。快到七点的时候，云溪便带着早餐出了门，而云府晨练回来后便直奔餐厅。这这这，怎么一点吃的都没有？是小溪害怕凉了，给收起来了吗？不愧是我贴心的小妙。廖章，云溪刚刚做的早餐在哪了？快拿出来，我要好好尝一尝。老张听闻，立马赶来。老板，小姐做好早餐后就直接全部都带走了，没有留在家里。什么？难道不是给我做的，是给昨天那臭小子的？老张，那你再给我做一份一样的早餐吧。老板，小姐特意叮嘱过。这些食材除了它，谁都不可以用，不可以吃。您看还要不要再做一份？云父一脸无奈。算了吧。此时的我刚来到校门口，便看到秋雅提着早餐朝我走来。他这是要做什么？怎么感觉是冲着我来的？我快步走开，本想远离他，可没想到他紧追着我到教学楼下。十号，我刚刚在校门口叫你，你怎么都不理我？我面无表情，我没听到。而秋雅则是把早餐递到我面前。十号，你看，这是我早上亲手给你做的爱心早餐三明治，还特意加了鸡蛋和沙拉，你快尝一尝。我见状还是面不改色，不好意思，啊，我吃过了，我还有事就先走了。说完就直接离开，剩下秋雅一人拿着早餐呆愣在原地。一大早碰到这种事真是晦气，如果秋雅还来继续骚扰我的话，那就别怪我心狠手辣了。云溪边揉着眼睛边走进教室，看到我的那一刻，云溪立马提起精神，迈着小碎步就来到我身前。把手里的餐盒放到我桌子上。十号，十号，这是今天的早餐，包子、小饼还有豆浆哦。看云溪的精神状态不太好，他应该又是一大早起来开始做的吧？我正要心疼地说谢谢时，却被云溪打断。不要跟我说谢谢，嗯、不要那么见外。他说完，看着桌子上的早餐，咽了咽口水。十号，你快趁热吃吧。我看了他一眼，你吃过了吗？云溪抿了抿嘴，刚想说吃了，忽然传来一声咕噜噜的声音，他吓了一跳，尴尬地笑了笑。我摇了摇头，拿了个包子后，便把饭盒推到云溪面前。好了，我吃这个就行，剩下的都是你的了。这一幕正好被刚进教室的秋雅看到，她不由得捏紧了手中的早餐。十号，你刚刚不是说不饿吗？现在怎么又吃别的女生做的早餐了呢？感情不是不饿，只是不想吃我做的。放学之后，我给云溪讲完题。云溪，我们走吧，我打算先去一趟书店找基本练习册给你做练习用。云溪听后眼睛顿时一亮。去书店吗？我也正想去一趟呢。书店里，云溪见我在看着练习册，便悄悄地往里走。他走到小说书架面前，拿到了一本言情小说。就在这时，我悄悄走到云溪身后。云溪同学，他闻言被吓了一大跳，连忙把手里的书藏到了背后，脸上僵硬地挤出一抹笑容。你你怎么来了？我我在看书呢，吓我一跳。书什么书？拿来我瞧瞧。云溪慌张的直冒冷汗。我。我在看辅导书，我还……这时他的手一滑，小说掉到了他脚边。云溪紧闭双眼，完了，这下完蛋了。